एवरीवन वेलकम टू इनसाइड साइएस्ट लास्ट डिस्कशन का आंसर इस तरह से है गोदावरी रिवर जो कि महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा ये फाइव स्टेट से पास होती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना वंदना योजना की बात करें वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स रिसेंटली एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर कौन कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा नाम कैसा है एग्रीकल्चर एंड स्टेटिस्टिक्स सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसके साथ में और भी कौन से ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स आई एस आई सी ए एस एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ये भी इसके ऑर्गेनाइज करने के ग्रुप में है अगर इसके थीम की बात करें स्टेटिस्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अब इसकी बात करें इस कॉन्फ्रेंस की इट इज़ ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेज स्पॉन्सर्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसको जो स्पॉन्सर किया गया है किसके द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको स्टार्ट किया गया नाइनटीन नाइन्टी एट के अंदर इसको बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर डेटा वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करता है जैसा कि नाम में कैसा है स्टेटिस्टिक्स तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा की जो स्टेटिस्टिक्स है वो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड होती है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर और लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वो 2016 के अंदर तो लास्ट 2016 में और अभी 2019 में इसका मतलब इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो हर तीन साल में होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट्स मूव टू सेकेंड टॉपिक अवर सेकेंड टॉपिक इज दुधवा नेशनल पार्क नेशनल पार्क पे हर साल क्वेश्चन आता रहता है और वो मेनली मेल, क्वेश्चन आता रहता है उन नेशनल पार्क से जो कि न्यूज़ में होते हैं अब दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी के अंदर है वो भी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो एलिफेंट की जो सवारी है उस पर बैन लगा दिया गया है अब दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो इसके अंदर यह दुधवा टाइगर रिजर्व उसी का पार्ट है दुधवा नेशनल पार्क तो दुधवा टाइगर रिजर्व याद रखना आपको कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंदर है और मेनली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है लखीमपुर खेरी एंड बैराइज डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस दुधवा टाइगर रिजर्व के और अंदर कौन कौन से पार्ट है दुधवा नेशनल पार्क भी इसका पार्ट है जहाँ से सुहेली एंड मोहाना स्ट्रीम फ्लो होती है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका पार्ट है जहाँ से शारदा रिवर फ्लो होती है एंड कतारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस इसका पार्ट है जहाँ से गेरुआ रिवर पास होती है ये जो सारी की सारी रिवर एंड स्ट्रीम जो है वो घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर दुधवा नेशनल पार्क की बात करें ये यूपी के अंदर ओनली प्लेस है जहाँ पर टाइगर एंड राइनो दोनों एक साथ मिलते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक इज टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम इस स्कीम का बेसिक पर्पस क्या है जो ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है वहाँ के जो ओलंपियंस है जो आपके पोटेंशियल जो कैंडिडेट है उनको आइडेंटिफाई करना ग्रूम करना एंड प्रिपेयर करना किसके लिए ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए ये जो इस स्कीम की बात करें तो इसको फॉर्मुलेट किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंदर इसको फॉर्मुलेट किया गया है फ्रेंड्स ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अब इसमें इस स्कीम में क्या किया है हाई प्रायोरिटीज एरिया को सिलेक्ट किया है हाई प्रायोरिटीज एरियाज वो वाले हैं जिसमें इंडिया ने पहले ओलंपिक या पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था या फिर इंडिया के जो चांसेस है जीतने के वो ज़्यादा है वो हाई प्रायोरिटीज एरिया को सिलेक्ट किया गया है कितने हाई प्रायोरिटीज एरिया है प्रेजेंट में नाइन स्पोर्ट्स को सेलेक्ट किया गया इसमें कौन कौन से एथलेटिक्स बैडमिंटन हॉकी शूटिंग टेनिस वेट लिफ्टिंग रेसलिंग आर्करी एंड बॉक्सिंग याद रखना आपको नाइन स्पोर्ट्स को सेलेक्ट किया गया अगर इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं कि सारे के सारे स्पोर्ट्स इसमें कवर है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा अब नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया नाइनटीन के अंदर किसके अंदर चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट एटीन के अंदर इसका एम क्या था प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन द कंट्री लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट बैंक सेटलमेंट 
वेस्ट बैंक सेटलमेंट की बात करने से पहले ये इसराइल और पैलेस्टीन के जो लोकेशन जो कन्फ्लिक्टिंग एरिया है वहाँ पे है हिस्ट्री में नहीं जाते हुए जो जोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसकी बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है आप इसको मैं आपको ध्यान से देखना इसको ये है गाजा स्ट्रिप ये वाला एरिया है आपका वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक के पास में ये है डेड सी डेड सी के यहाँ से एक रिवर पास होती है जॉर्डन रिवर ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं और इसी के अंदर है जेरूसलेम जेरूसलेम एक होली प्लेस है जुडेसम के लिए और अरब्स के लिए दोनों के लिए और ये एक होली प्लेसेस है इसलिए दोनों चाहते हैं इसराइल और पैलेस्टीन चाहते हैं कि दोनों का कंट्रोल हो इस जेरूसलम पे और यहाँ पे तेल अवीव जितनी भी एम्बेसीज है मेनली वो इंटरनेशनल एम्बेसीज है वो कहाँ पे है तेल अवीव के अंदर है ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे है गोलान हाइट्स गोलान हाइट्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर अभी किसका कब्जा है इसराइल का सो गाजा स्ट्रिप और आपका ये वेस्ट बैंक ये पैलेस्टीनियन कंट्रोल के अंदर है लेकिन अभी न्यूज़ में इसलिए कि इसराइल जो है इसके ऊपर एनक्रोचमेंट कर रहा है तो बेसिकली आपको याद रखना है और कि ये गोलाइन हाइट्स पे पहले भी प्रिलियम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलाइन हाइट्स से कौन कौन सी कंट्रीज टच होती है तो अगर आपको याद रखना है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोलाइन हाइट्स से अगर पूरा मैप आप देखोगे तो लेबनान सीरिया जॉर्डन और इसराइल ये सारी कंट्रीज गोलन हाइट के टच होती है और ये इसराइली ऑक्यूपाइड एरिया है अभी इसराइल के कंट्रोल में है वेस्ट बैंक की बात करते हैं उससे पहले गाजा स्ट्रिप को देख लेते हैं ये वाला एरिया जो है गाजा स्ट्रिप है जो कहाँ ये इसराइल है ये आपका इजिप्ट है और ये मेडिटेरेनियन सी है तो अभी जो गाजा स्ट्रिप पे किस किसका अधिकार है अभी है पैलेस्टीन का अधिकार है अब जो ये न्यूज़ है वो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो मेडिटेरेनियन सी से टच होती है ये प्रिलियम्स टू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था अब यहाँ डेड सी है डेड सी के वहाँ कौन कौन सी कंट्रीज टच हो रही है तो आपका इसराइल और जॉर्डन फ्रेंड्स ये जो वीडियो है इसको वापस आप पॉज करके एक बार वापस सुनना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको अब बात करें कि ये वेस्ट बैंक सेटलमेंट न्यूज़ में क्यों है न्यूज़ में इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ये मानता है कि इसराइल जो इंक्रोचमेंट कर रहा है वो इलेजिटिमेट नहीं है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की पहले जो पॉलिसी थी फोर्थ डिकेट तक वो ये मानता था कि जो इसराइल का जो इंक्रोचमेंट है या इसराइल जो कहता है कि वेस्ट बैंक पर उसका अधिकार है वो इलेजिटिमेट है लेकिन अभी टू के अंदर यू ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है वो कह रहा है कि इसराइल का जो इसराइल का जो क्लेम है वो राइट एक तरह से उनका कहना ही है तो देखते हैं ये क्या इशू है तो यूनाइटेड स्टेट्स हैड डिक्लेयर्ड दैट इट डज नॉट कंसीडर इजरायली सेटलमेंट ऑन द वेस्ट बैंक अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है ऐसा यूएस मानता है यूएन नहीं मानता है और अदर जो कंट्रीज है वर्ल्ड की वो भी ऐसा नहीं मानती है इसके अगेंस्ट मानती है यूएसए स्टैंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट कंट्रीज ऑन द इशू अब बात करें Even the USA considered the West Bank settlement इन illegitimate since 1978. US एस खुद नाइनटीन सेवेंटी एट से इसको इ लेजिटिमेट मान रहा था इन टू थाउजेंड सिक्सटीन द यू एस डिड नॉट वीटो अ रिजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर एन एंड टू इसराइली सेटलमेंट कहने का मतलब टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर यू एस ए ने अपनी जो फोर्थ डिकेट से जो पॉलिसियाँ चल रही थी इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर उसको क्या कर दिया है रिवर्स कर दिया है अब बात करते हैं वेस्ट बैंक की तो ये जो वेस्ट बैंक एरिया है वो गोवा की जो साइज़ है उससे वन एंड हाफ टाइम्स है लैंड लॉक कंट्री है इन वेस्ट एशिया में इट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेड सी भी इसका एक पार्ट है ये जो एरिया है पहले जॉर्डन के पास में था कैप्चर्ड बाय जॉर्डन जॉर्डन के से जॉर्डन ने इसको कैप्चर किया इस अरब इसराइली वायर में 1948 के अंदर उसके बाद में इसराइल ने उसको वापस ले लिया जो सिक्स डे का वार हुआ 1967 के अंदर अब एट प्रजेंट की बात करें तो इसमें वन थर्टी जो है इसराइली सेटलमेंट्स है फॉर्मल सेटलमेंट्स है और ट्वेंटी सिक्स लाइक लैक पीपल पैलेस्टीनियन पीपल वहाँ रहते हैं लेकिन ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है तो ग्लोबल स्टैंड की बात करें वेस्ट बैंक पे तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज कंसिडर वेस्ट बैंक सेटलमेंट इलीगल एंड ऑक्यूपाइड टेरेटरी द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव डिक्लेयर दैट द वेस्ट बैंक सेटलमेंट आर वॉयलेटिव ऑफ द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कि वेस्ट बैंक का जो सेटलमेंट है वो फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन है उसको वॉयलेट करता है और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन है क्या इसके अंदर ये है एन ऑक्यूपाइंग पावर शेल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर 
part of its own civilian population into the territory it occupied मीन जो occupied area है वहाँ पे जो अपने खुद के जो लोग हैं उनको settlement नहीं किया जाएगा shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies ये global stand है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है मीन्स में उसको वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो अंडर द ओस्लो अकॉर्ड्स ऑफ द 1990s बोथ इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस एग्रीड दैट द स्टेटस ऑफ सेटलमेंट वुड बी डिसाइडेड बाय नेगोशिएशंस बट द नेगोशिएशंस प्रोसेस हैज बिन ऑल बट डेड फॉर सेवरल ईयर्स नाउ द वर्ल्ड एट लार्ज नीड्स टू कम टूगेदर फॉर अ पीस पीसफुल सोल्यूशन फॉर इसराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट इस रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया जिस जिसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि टू स्टेट सॉल्यूशन है मतलब एक स्टेट तो बनना चाहिए आपका इसराइल और दूसरा होना चाहिए पैलेस्टीन इसके ऊपर प्लेन्स में क्वेश्चन भी पूछा गया जो आप मैंने आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड किया है तो ये सारा का सारा इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अभी हर साल कुछ एग्जाम में आ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बेसिकली भूटान के जो फॉरन मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर अभी विजिट किया ये कहां पे है गया बिहार के अंदर और ये जो साइट है वो लॉर्ड बुद्धा की जो वन ऑफ द फोर होली साइट्स है उनमें से एक साइट है अगर लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो उनको जो एनलाइटन मिला था वो यहाँ पे मिला था और अगर थ्री लोकेशंस की बात करें तो लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है जो कि नेपाल में है सारनाथ है जहाँ के धर्म चक्र परिवर्तन कहने का मतलब उन्होंने जो पहली बार जो उपदेश दिया उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन वो कहाँ पर दिया सारनाथ के अंदर और कुशीनगर जाके उनकी डेथ हुई उनकी डेथ हुई उनको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा वो कहाँ पर यूपी के अंदर इसलिए क्वेश्चन कि कौन कौन सी साइड्स लॉर्ड बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है प्रिलियम्स 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और प्रिलियम्स 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो ये सारी लोग न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था तो इस साल भी हो सकता है रिपीट हो जाए तो इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मॉरियन एम्पायर अशोका के द्वारा बनाया गया लेकिन इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया गुप्ता एम्पायर के टाइम पर और एट प्रजेंट जो टेम्पल है वो फिक्स फिफ्थ टू सिक्स सेंचुरी बी से बिलोंग करता है आगे बात करें तो महाबोधि टेम्पल के वहाँ पे जो बोधि ट्री जिसके नीचे लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिला था वो इस टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है और जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा बैठे थे और वहाँ उनको इनलाइटनमेंट मिला था उसको बोलते हैं बुद्धाज वज्राशन और जिसका मतलब होता है डायमंड थ्रोन और थंडर सीट अगर इसकी बात करें तो टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है 2002 के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फ्रेंड्स अगर मेंस की बात करें तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस 2016 में अर्ली बुद्धिस्ट इस्तूपा आर्ट वाइल्ड डेपेक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नेरेटिव सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स इलेसुडेट्स इलोसिडेट तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स आपको पता है कि इस एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इनसाइट का जो सिक्योर प्लेटफॉर्म है वो पूरे नेशन में फेमस है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए तो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे डेली कुछ क्वेश्चन अपलोड होते हैं और वन और टू डेज में उसके आंसर की सिनोपसिस भी प्रोवाइड होती है चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ नेक्स्ट न्यूज़ है श्री शैलम डैम ये डैम बेसिकली न्यूज़ में इसलिए कि वो फ्लडिंग के कारण क्या है इसका बहुत ज़्यादा एरिया है वो उसको कहने का मतलब है वो डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको रिपेयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है इसलिए डैम न्यूज़ में है इस डैम की बात करें तो ये कौन सी रिवर पे बनाया गया है कृष्णा रिवर पे बनाया गया है कहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर और इस ये जो डैम है ये लोकेटेड इन द नल्लामला हिल्स अब श्री सैलम डैम और नल्लामला हिल्स इस रिलेटेड इसको मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन बनाया था प्रिलियम्स 2017 के अंदर तो आपको याद रखना है ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको किसी न किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में कहाँ यूज़ होगी किसी को पता नहीं है इसलिए आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाओ अब बात करते हैं मैप की तो यहाँ पर हैदराबाद है ये कुरनूल है और ये आपका श्री सैलम डैम है और यहाँ से कृष्णा रिवर जा रही है कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में कृष्णा रिवर की बात करें इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट रिवर इन पेनसुलर इंडिया आफ्टर द गोदावरी रिवर ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है इट रन फ्रॉम फोर स्टेट्स चार स्टेट से पास होती है कौन कौन से महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश और उसके बाद में गिर जाती है बे ऑफ बंगाल पे अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तुंगभद्रा मालप्रभा कोयना भीमा घट प्रभा येरला वारना डिंडी मूसी एंड दुधा गंगा ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज है फर्स्ट जो इंटर 
लिंक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ इसी रिवर पे गोदावरी एंड कृष्णा रिवर पे जिस पे प्रेलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस इंटर लिंकिंग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर क्या है गोदावरी से वाटर को ट्रांसफर किया है कहाँ पे कृष्णा रिवर के अंदर तो आपको याद रखना है पत्ती सीमा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट कौन से दो रिवर पे है गोदावरी एंड कृष्णा के बीच कृष्णा के बीच में अब जो बात करते हैं कि प्रिलिम्स सॉरी मेन्स टू थाउजेंड थ्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया पेनिसुलर इंडिया की जो रिवर्स है उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको डिस्क्राइब करो तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स ये जो स्लाइड्स है इसका आप या तो स्क्रीन ले सकते हो या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन करो बिकॉज अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो बिना रिवीजन के आप इसका जो एक्चुअल जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा ओके दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू हैव ए नाइस डे